ஓபியோ நமக கர்மயோகத்தால் மன தூய்மையையும் தியானத்தினால் மன உறுதியையும் அடைந்தவன் அடுத்து பரம்பொருளை நாடுகின்றான் அந்த பரம்பொருளை அடைவிக்கும் சாதனையே ஞானயோகம் ஞானயோகத்தினால் அவன் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் மோக்ஷம் என்பது துயரத்திலிருந்து விடுதலை அல்லது மனநிறைவு அல்லது என்றுமுள்ள பொருளை அடைதல் எவ்விதம் ஞானத்தினால் மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஞானத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பார்க்க துவங்கி துவங்கினோம் இனி தொடரலாம் மோக்ஷம் என்றால் என்றுமுள்ள பொருளை அடைதல் நித்திய வஸ்துவை அடைதல் என்று பார்த்தோம் இதை சற்று ஆழமாக பார்த்தால் நமக்கு ஒரு முரண்பாடு தெரியும் எதில் முரண்பாடு என்றுமுள்ள பொருளை அடைதல் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு முரண் முரண்பாடு தெரிகின்றது என்ன முரண்பாடு என்றுமுள்ள ஒரு பொருளை நான் ஏன் அடைய வேண்டும் அதுதான் என்றும் உள்ளதே நம் வாழ்க்கையில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவிகிதம் நம்மிடம் இல்லாத பொருளைத்தான் அடைவோம் ஆயினும் இருக்கின்ற பொருளை அடையவும் சில நேரம் நடக்கும் எப்படி என்று பார்க்கலாம் நாம் அடைய விரும்பும் பொருட்கள் அனைத்தையும் இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நம்மிடம் இல்லாத பொருள் உதாரணமாக பணம் பதவி பொருட்கள் வாகனம் என்று இதுவரை நம்மிடம் இல்லாத பொருளை முயற்சி செய்து அதை அடைகின்றோம் அதற்கு சாத்திய வஸ்து என்று பெயர் நம்மிடம் அது இல்லை அதை முயற்சி செய்து அடைகின்றோம் அது சாத்திய வஸ்து சில நேரம் இருக்கின்ற பொருளையும் அடைவோம் இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் சம்பிரதாயத்தில் அதை பார்க்கலாம் பத்து பேர் ஒரு ஆற்றை கடக்கிறார்கள் ஒருவன் ஆற்றை கடந்த பின் அனைவரையும் எண்ணுகின்றான் அப்படி எண்ணும் பொழுது தன்னை விட்டுவிட்டு மற்றவர்களை மட்டும் எண்ணுகின்றான் ஒன்பது பேர் தான் வருகின்றது ஒருவன் ஆற்றின் வெள்ளத்தில் சென்று விட்டான் என்று அவன் துயரப்படுகின்றான் அப்பொழுது வழிப்போக்கன் ஒருவன் வந்து இவன் துயரத்தை பார்த்து நீதானந்த பத்தாவது மனிதன் என்று அறிவே தருகின்றான் இப்பொழுது அவன் துயரம் நீங்குகின்றது அந்த பத்தாவது மனிதனை எப்படி அடைந்தான் முதலில் அந்த பத்தாவது மனிதனை எப்படி இழந்தான் என்று பார்க்க வேண்டும் அவன் அந்த பத்தாவது மனிதனை அறியா அறியாமையால் இழந்தான் ஆகவே அவனை அறிவினால் அடைந்தான் ஆகவே இருக்கின்ற விஷயத்தை அறியாமையால் இழந்துள்ளோம் அதை அறிவால் அடைகின்றோம் அது சித்த வஸ்து என்று சொல்லப்படுகின்றது சித்த வஸ்து என்றால் ஏற்கனவே உள்ள பொருள் சாத்திய வஸ்து என்றால் இல்லாத பொருள் என்று பார்த்தோம் சித்த வஸ்து என்றால் ஏற்கனவே உள்ள பொருள் இவ்விதம் ஞானயோகத்தால் என்றும் உள்ள பரம்பொருளை அறிகின்றோம் இங்கு அறிதல் தான் அடைதல் மோக்ஷத்தை அடைதல் இனி அடுத்த பகுதியில் மேலும் தொடரலாம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி